എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്നൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ട റൈസ് ആണ് സാധാരണ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നീളമുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കൈമ റൈസ് ആണ് അത് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ചിക്കൻ മുറിച്ച് വെക്കുക പിന്നെ ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് റൗണ്ടിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു പകുതി സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ക്യാപ്സിക്കം ബീൻസ് അങ്ങനെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മല്ലിയില പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു മുട്ട വേണം പിന്നെ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് നമുക്കിനിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കലാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കലുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതുപോലൊരു സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം വാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള അരിയാണിത് അതിനുശേഷം ഇതുപോലൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ടുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അരി തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നോളൂ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ശരിക്കും ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഒരുപാട് കുക്കായി പോകരുത് നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുക്കായി വന്നാൽ മതി അരി വെന്ത് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സോയാ സോസും കുറച്ച് പെപ്പർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുവിടാം ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ 
അതിന് ശേഷം ഒരു നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതുപോലെ മുട്ടയും കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു വെക്കാം അരി ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ കുക്കായ റൈസ് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം അതിലെ വെള്ളം എല്ലാം വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എല്ലാ വെള്ളവും വെട്ടിക്കളയാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് പരത്തിയിടുക അപ്പം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ശരിക്കും ഒന്നിൽ നിന്ന് വറ്റിപ്പോയിക്കോളാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം നല്ല ചൂട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാന പാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ചൂടാക്കിയതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും പെപ്പറും സാൾട്ടും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചിക്കി എടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം വഴന്ന് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് നടക്കുന്നത് മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചിക്ക് മുട്ട ചിക്കി എടുത്താലും മതി പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ചിക്കി മാറ്റി വെക്കാം എളുപ്പത്തിൽ മുട്ട ചിക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ട് വഴക്കുക ചിക്കനും നന്നായി മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആയിരിക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വരണം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി വഴിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഇഞ്ചി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വഴന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഭയങ്കര ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് വരയ്ക്കാം വഴിച്ചെടുക്കുമ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടത് ഉള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും 
ക്യാരറ്റും ചെറുപയറും കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറുപയർ സാധാരണ ഇടാറില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു ചെറുപയർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇടുന്നു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ റൈസിലൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഇതിലൊന്ന് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം പച്ചക്കറികളെല്ലാം നന്നായി വഴന്ന ശേഷം നമുക്കിനി അവിടെ സോസുകൾ ചേർത്തെടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് ചേർക്കാം ഇതിനുള്ള എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് സോയൊക്കെ ചേർത്തെടുക്കാം കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് സോസിലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം ഇതെന്താണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും മുട്ടയും ചേർത്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എന്നെ നന്നായി വഴന്ന് വന്ന ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചോറ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരുന്നത് വരെ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പെപ്പർ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ തൂവിക്കൊടുക്കാം ഇപ്പൊക്കെ നോക്കി ഒന്നുകൂടി ശരിക്കും ഇളക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്